中国，世界上最大的能源生产国和消费国。煤炭、电力、石油、天然气、新能源、可再生能源，这五年，新技术正全面装备中国能源供给体系。水电、风电、核电、太阳能发电。中国装机规模世界第一，新能源汽车生产消费，中国位居世界第一。可再生能源利用，中国同样世界第一。全球新一轮能源革命正蓬勃兴起，在这个关系国家繁荣发展、人民生活改善、社会长治久安的战略领域，中国的态度是明确的。着力推动能源生产利用方式变革，建设一个清洁、低碳、安全、高效的现代能源体系。一个个超级装备，正成为造血通脉的利器。新疆准东煤田，全球最大的整装煤矿，三千九百亿吨的储量，足够中国开采使用一百年。全球电压等级最高、路线最长的正负一千一百千伏特高压直流输电工程，正在这里建设。工人们正在焊接的钢筋结构，专门为特高压工程的心脏换流变压器预留。这是换流、变压、传送电力的核心装备。正负八百千伏以上的高端换流变压器，只有中国、德国、瑞典少数国家能够制造。不远处的厂房里，六十岁的马秀峰正带领徒弟。绕制线圈，这是换流变压器生产中技术含量最高的一道工序。全世界没有任何一台机器可以代替人工操作。把它放在微弯工具的上沿，插好，插里头。微弯只能凭借手工，微成近乎直角的弯。高三米的线圈有二百九十一匝，每匝有三十九根导线，每根导线都要通过微弯进行内外层换位，以确保传输稳定。包它一定要紧实啊，绝缘包扎要紧实。高等级换流变压器的线圈导线，宽度只有五点八八毫米，精细操作全凭手感和经验。要制造出全世界独一无二的重器，必须拥有独一无二的制造工艺。绕制一个线圈，需要三十天，但这还不是最难的环节。各位准备好，准备起吊了。黄晓鹏的班组正在正负八百千伏换流变压器身上进行总装提速演练，器身。是换流变压器上体积最大的部件。它的外壳是一种纸质绝缘材料，十分脆弱。吊装过程中，任何刮擦都会导致产品绝缘性能下降，甚至报废。未来正负一千一百千伏的器身，会比眼前这台大一倍，价值超过千万元。要求每一个装配动作必须精准熟练。吊装余量仅有十七厘米，需要全组人员默契配合。上面的人盯紧壳体不发生磕碰，下面的人则要确保器身凸点精准对位。黄晓鹏他们已经能做到一气呵成，器身吊装入位只需要三十分钟。行，马上落，向进马落。哦。圆锥形套管
与出现绝缘装置的空中对接，是总装最耗时、难度也最高的一步。整个过程就像飞机的空中加油，炮管要装进出现装置三点五米内，对接不允许有丝毫磕碰。有一次我整整调了四个小时，炮管可以说一毫米一毫米的进，如果角度不对，我会马上感觉到，要立即进行调整。空中对接环节，黄晓鹏给自己设定的时间只有四十分钟。提速的绝招，就是这把普通的角度尺。以前是来回的调，势必耗费时间，现在我想到。精准到控制在一个数据上，所有的环节参照一个数据操作。为了拿到安装数据，黄晓鹏花了整整三年时间，做过上百次演练，经过无数次的测算和分析。小乐子，好，往北走车。炮管倾斜角度二十七度。是黄晓鹏他们找到的最佳对接角度。最难的是最后两米，锥形套管外缘与出现装置内壁之间仅有二十毫米，吊车任何轻微的晃动都会磕碰到绝缘纸。时间一分一秒的过去。落位。工人们的动作干净利落，三十分钟对接完成，三十个螺母与螺杆对接位置丝毫不差。这是任何图纸上都不会标注的制造诀窍。这样的总装，即便是制造强国，也需要至少十六个小时。黄晓鹏他们已经可以做到八小时就全部完成。好，大家准备。来，一二三，走！更高等级、正负一千一百千伏换流变压器的总装即将开始。专门建造的两千平方米巨型实验室也已经准备完毕。这是专门为正负一千一百千伏换流变压器设计的均压环，是平衡电压的必备测试装备。这样的设备在这间实验室里。多达八十套，可以完成从正负一百三十二千伏到正负一千四百千伏的三十二项检测，全部由中国自主研发。超级试验台架是制造超级装备的国家底气。中国的特高压交流输电标准已经被确定为国际标准。这是中国过去二十年为解决东西部资源不平衡练就的内功。和透明绝缘体组成的锥形体，叫应力锥。它们是电缆连接器的关键部件，起均匀电场的作用，维系着超高压工程的安全。中国是全球最大的电缆生产国，年产值超过一万亿元。然而，
，因为无法制造应力锥，多年来电缆连接器只能依靠进口，生产技术和设备被铸友耐克森等国际巨头严密封锁。我们找不到，就是说的话，国内有这相关经验的研发人员，在材料上这一块的话，我们国内，那么也没有。用于这种呃应力锥的这种局限材料，应力锥的制造难点就在半导体材料与绝缘橡胶的复合工艺，考验着一个国家在高压绝缘材料、高分子材料、工程设计等高端制造领域的综合实力。工人们正在将半导体材料装到新棒上，这一步需要绝对捷径。接下来，要通过真空管道将绝缘液体胶注入黑色半导体的外部，关键的一步核膜开始。长达五个小时的核膜过程，注胶的速度、温度以及腔体内部的压力，必须找到一个平衡点，才能确保两种完全不同的材料。既不相互渗透，又能紧密贴合为一体。这是经过数百次摸索找到的工艺参数，填补了中国超高压电缆连接件关键部件自主生产的最后一个空白。经过手工精细修整，应力锥制作完成。现在，中国可以生产所有电压等级的电缆附件。将国际市场价格拉低了百分之六十五。隔壁厂房里，中国工程师们还在寻求电力传输方式的新突破。即将制造的是气体绝缘输电线路的管道，它将用于全球最先进的巨量电能地下传输工程。负荷量是传统电缆的四到五倍。这是全球巨头都在抢占的能源应用技术制高点。为了最大限度地减少接缝，提高安全性，工人们今天要挑战十八米超长管道的制造。十八米长，远高于国际同行最长五米的水平。中国工程师为此研制了世界上最先进的折缘机。圆度误差不超过千分之一，采用了最先进的搅拌摩擦焊方式，不会产生气孔或裂纹。未来，城市上空电力传输的蜘蛛网将不复存在。中国每年消耗约六万亿度电，其中大约百分之六十来自燃煤发电。如何清洁高效地利用煤炭资源？一场能源结构的变革，正在超级装备的助力下实现。这里是世界上单体规模最大的煤液化基地，实现煤变油的前端工艺核心装备，就是眼前这十二套十万等级空分装置。每小时能生产十万立方米氧气，没有这种。能从空气中分离出氧和氮，为化工项目提供燃料的大功率空分设备，煤炭的高效清洁化利用就无法实现。一场比拼正在这些庞然大物间展开。六套来自德国巨头林德已经顺利出氧，六套来自中国的航氧。今天第一次试车，现场工作人员传回信息，出氧开始。控制大厅里，三十多名工作人员密切监测着数据的变化。到场的全是国内空分领域的专家，所有人都把目光对准了一百二十米长的大屏幕。上面是七十多台关键设备的实时数据。十万等级空分装置的国产化，是中国空分装备业六十多年来的梦想
、高纯度、高等级制氧核心技术，二零一三年前一直掌握在外国人手里。韩一松和他的团队是这套国产十万等级空分装置的设计者，大家最关心的是出氧数据的变化。数据最终定格在百分之九十九点八七，高出百分之九十九点六的行业标准。试车成功了，这里未来每年能生产四百零五万吨成品油，可以有效调节中国富煤缺油的能源供给状况。这是韩一松和团队整整研发了十年的成果。这次十万公分的制造不是我们的终极目标，我们的下一个目标是性能更优，能耗更低，规模更大的空分装置。韩一松的信心，来自两千公里外，这个占地六十二万平方米的研发集群。现在相当于所有的东西容易在这里边积聚，形成一个液饭点。更新更先进的空分装置研发已经开始。韩一松把从宁夏试车现场取回的数据带给了团队。那我们如果这样的话，我们把这个数据改改一改啊。填料是韩一松优化的第一个环节。这些铝箔是空分装置里重要的填料。一千多片铝箔盘成一个填料盘。三百多块填料盘组成一个金流塔，韩一松他们正在攻关，如何把十五万等级空分填料的直径从六米缩小到五点八米？直径越小，出氧越多，但难度也越大。这是国际空分领域竞争的技术高地。铝箔间距的任何改变，都需要对整套装置蜂巢孔洞的间隙。角度、波纹走向等参数进行重新调整。每一次重新设计好的填料，都需要在这间流体力学实验室进行实测。水顺着细小的沟槽流下来，气会沿着孔洞升上去。这种分离法。就像酿酒师利用酒精和水的沸点不同来蒸馏酒一样，空分工程师们在蒸馏塔内把空气降温成液体，利用氧氮的沸点不同进行分离。今天是韩一松进行的第五十次试验，我们还需要做几百甚至上千次的实验。我们有信心做出世界上最好、最先进的空分装备。这些试验设施是韩一松他们的研发利器。作为全球最大、最完备的空分装置试验基地，这里拥有八个关键试验平台，全都是中国自主设计制造。这是全球最先进的低温液氧液氮泵测试平台，能够模拟零下一百九十六度的工作状态，不间断地进行七十二小时测试。这是全球最大的空分塔内建流体试验台位，直径六米以内的十五万和更高等级空分装置的测试需求，它全都可以满足。实验室旁边就是厂房，优化数据后全新制造的十万等级空。
，中国的能源消费结构中，煤炭占百分之六十三，石油占百分之十八，天然气占比仅为百分之六点五。“十三五”能源规划将天然气消费比重提升到百分之十，而实现这一切的行动，已经在四川的大山深处展开。一列特殊的页岩气压列车队，正向大山深处挺进。车上这些装备，专门为开采页岩气定制。页岩气，是全球都在极力开发的清洁能源。中国页岩气已探明储量高达七千六百四十三亿立方米，全球第一。然而。相比于美国平原地带的页岩气开采地貌，中国页岩气矿藏大多集中在沟壑众多的西南山区，现场只能修整出足球场大的作业空间，大型装备无法进入。这里的页岩气矿藏平均井深四千六百米，帮助中国工程师挑战高难度开采的。就是今天的主角压列车阿波罗一号，这是全球体积最小的压列车，也是全球第一台单机功率最大的压列车。小身材大马力的关键，就在这个机箱里。工程师给它搭载了用于直升机的五千六百马力的涡轮发动机，用于游艇的高速减速箱。全球油田开采水马力最大的注塞泵，每一个都代表着所在领域的最高水平。这个警察需要阿波罗一号带动二十二辆普通压列车协同工作。压列车通过高压管道，以每分钟十六立方米的流量。将斜沙液打入地壳深处，压裂页岩层，把斜沙液压进裂缝。大量的页岩气会从裂缝中释放，并通过特定通道采集出来。打脸操！工人们正在连接的管道，是斜沙液注入地壳深处的唯一通道，可以承受一百四十兆帕的压力。压列车工作时，哪怕一微米的缝隙，都可能导致液体刺漏、管道崩裂。压列时需要清场，现场操作全靠警场旁边的指挥车遥控。各岗位注意，各岗位注意 ，Y S 幺零八杠 H 幺九杠一警，压列马上开始。检查车加刹四百到位。随着指令发出，混刹车开始工业。压列车开泵，红线代表的压力一步步上升，绿线代表的液体排量逐步加大，斜沙液正平稳注入地层深处。涡轮压列车排量两方。今天的井口压力达到了六十九点九兆帕，约等于七百个标准大气压。意味着每平方厘米要承受差不多七百公斤的重量。点火点，请注意，三、二、一，点火！点火成功，这个警场，页岩气日产量突破了一百万立方米。往前走，往前走。圆满完成任务的阿波罗一号。等待他的却是大卸八块。总工程师张树立带领团队，将两千多个零部件一一拆解。这是获取原始数据、提升性能绕不过去的一步。涡轮发动机、注塞泵和超高速减速箱这三大关键部件，经过三百小时作业后的状况，是他们最关注的。
行星齿轮，减速箱的核心部件。我们保持这个太阳轮和行星轮之间的这个充分接触。每个尺的长度为二十厘米，倾斜角度为二十四度，上下两部分组合成一个人字形齿轮，这是目前承载能力最强的结构。位于中心的太阳轮，带动外围的三个行星轮转动。行星轮与太阳轮咬合紧密，才能受力均衡，瞬间降低转速，并提高扭矩，提供动力。这种行星齿轮最早用于航空发动机，最大的优点是结构紧凑，动力强大，用于压列车，这在全球尚属首次。类似这样。经过上千次试验，从数百个方案中优选出来的技术创新，在阿波罗一号身上还有五十多项。不断的拆解和摸索，让中国工程师们练就了独有的技能。刚刚拆解下来的助塞泵，被放入检测台重新启动。工程师朱祥英，要以一种独特的方式。检测它在高压工作三百小时之后的耐疲劳程度，借助扳手辨别助塞泵里各个部件的运行情况，是朱祥英用了十年练就的绝招。机械运作的震动会通过金属扳手传递出来，形成有规律的声波。朱祥英据此能判断出各部件是否运行正常。我能听到齿轮的咬合声、狮子头来回的冲击声、连杆小头与轴板的摩擦声，还有润滑油高速流淌的声音。如果运行不畅，就会发出难听的吱吱声或者当当的撞击声。再精妙的技术，也必须得到市场的认可。阿波罗二号开始总装，这是为美国客户定制的。今天是交付的日子。美方代表理查德·克林顿前来接车。他所在的德克萨斯州是全球最早实现页岩气商业开发的地区。Okay. Oh, nice. 经过反复比较，他们选择了中国这种小身材、大动力的开采装备。Very good. That's great. 中国装备进入新能源领域的高端市场，这是值得庆祝的一天。中国已经做好准备，迎接能源新时代。这是一场对中国新一代汽车动力电池的极限测试。汽车已经以一百一十公里的时速行驶了一个多小时，电池温度数据实时传送到测试中心。电池信息现在是 MD 九八八六七。温度超过三十度后，王维最关心的指标就是温度波动情况。虽然温度波动控制在三点六二度，优于全球动力电池五度的波动数值，但。挑战并没有结束。要想让续航里程和安全性能两项指标领跑全球，王维他们还需要继续冲刺。这是中国最大的动力电池生产基地，每天生产的电池可以满足一千五百辆电动汽车的需求。每辆汽车的电池包由一百五十至三百个这样的电芯组成。大家有几个问题要重点关注一下，一个是冷压的断带，还有我们徒步的这个打坐。王维他们即将挑战的是用六微米厚的铜箔制造动力电池的电芯，替换原有的八微米铜箔。这样做可以在电芯体积不变的情况下，将活性材料镍钴锰的能量密度提升百分之五，从而加大续航里程。这是全球新能源电池竞争的核心领域。国际三大电池制造商
、松下、LG、三星，此前都在八微米铜箔上徘徊不前。拦路虎就是徒步这道工序。它滚滚的时候，它容易断裂。这台六十米长的徒步机，是中国工程师专门为制造六微米铜箔研制的。黑色的活性材料被均匀涂抹在铜箔上。一卷四千米长的铜箔，在徒步机上以每分钟八十米的速度运行，任何褶皱、翻折，都会导致整卷铜箔报废。这是中国工程师用了三年时间设计出的装置。所有的零部件都来自中国，在这些能量密度的提高上，我们必须依靠自己的力量。接下来的难关是绝缘膜卷绕，这是确保电池安全性的关键一步。高速卷绕中，白色的绝缘膜上下两面要与铜箔制成的正负极片。同时完成贴合，所有的参数和技术标准加在一起有五百多页。这是全球动力电池产业第一台六微米铜箔高速卷绕机，完全自主制造，压制成型，安装顶盖。装配模组，加装外壳，全球第一批六微米铜箔动力电池正式下线。这些电池检测装备，中国同样领先全球。五百度高温火烧，进水、喷淋、高空坠落。每一项都是国际最高标准，甚至国际上认为太过严苛、不做硬性规定的，八毫米钢针刺穿三个电芯的人为短路模拟测试，在这里也毫不马虎。测试全部通过。第一批六微米铜箔动力电池。将用于德国一家著名的汽车生产商，他们的新能源电池百分之五十以上来自中国，这只是中国新能源电池产业的一个缩影。全球排名前十位的动力电池生产商，中国企业已占六席。到二零二零年，中国动力电池全球份额将超过百分之五十。新能源产业体系的发展，需要来自市场的强大支撑。山城重庆，陡峭的地形，靠自行车出行极为不便。在这里，共享汽车风靡全城，只用了两年，用户就突破百万大关。快速赢得市场，得益于一种特殊的换电模式。如何在数万辆共享汽车中迅速找到需要更换的电池？诀窍就是眼前这道工序。工人们正在将三个芯片安装到六平方厘米的电路板上，它们分别加载了逐组分流、调频抗干扰、无线传输三种技术。正是这三块芯片。确保了电池在任何时间、地点和环境下，都能将剩余电量、电压、电芯的温度等参数，实时传回电池监测云平台。对，红色的是需要紧急救援的，那个蓝色的车是我们移动重电车，别的两个救援需要多长时间呢？我们已经安排人在换电的路上，预计十分钟可以到达目的地。这是工程师们独创的移动换电车，在电池监测平台的统一调度下，他们会第一时间根据导航找到需要换电的车辆，送电上门，让电力汽车换电的世界性难题有了突破的可能。
。深夜，被更换下来的上万块耗尽电量的电池，回到他们的集体宿舍——能源站。智能仓储机器人将它们分别送入充电间，利用夜间的用电波谷来充电，这是一笔能源新财富。建立绿色低碳循环发展的经济体系，给自然以宁静、和谐、美丽，这是中国正在努力实现的能源发展目标。今天的中国。正在用更多的低碳改造方式，大力调整能源结构。青藏高原，世界上最大的光伏发电项目，每天产生的电能能够满足一个中等城市一年的用电需求。这里是中国持续开发最久的风能基地。中国现在每小时都有两座风机安装到位，风机制造国产化率超过百分之九十。全球最大的七兆瓦海上风电机组正在组装，这台风机用钢量达三千八百吨。海上风能比陆地稳定，是取之不尽的绿色能源。眼前这台风机有三十层楼高，主机舱重达七十八吨，叶轮直径长一百一十二米。这个海上巨无霸，能够经受住十五级台风的考验。这里是全国第三大水电基地，绿色梯级建设的理念正在这里铺开。作为水电、风电。核电和新能源利用第一大国，中国的宏大愿景是将最先进的能源技术和应用理念与世界分享。核电领域，一次举世瞩目的国际合作正在进行。卡拉奇，巴基斯坦第一大城市，市中心二十五公里外，中国自主第三代核电技术“华龙一号”海外首堆土建工程已接近尾声。这个巴基斯坦最大的核电站，二零二零年建成后，每年发电量将超过一百八十亿度。可以支撑起巴基斯坦三分之一的电力缺口。卡姆兰作为中国雇员，在这里工作了四年。他从工地上运出最多的就是泥土。他和同事们每天十四趟次，三年里总共运走了一百六十万方泥土。这是因为这里独特的泥岩地貌。是全世界建筑师都头疼的难题。你看，像这个就是泥岩啊，这个泥岩的特质就是怕水，一旦在这个水进入以后，它就会膨胀，膨胀以后强度会大大降低。我们这地方泥岩就是非常的软，特别是在遇到水的情况下。宋峰伟带领的中国团队，必须在泥岩地质结构上。打造出一块全世界最大的核电站硬岩基石，已经完成的地基部分深十五米。中国工程师用钢筋混凝土打造出一座巨大的十字阀基。这座十字阀基的钢筋用量达一千一百吨，而整个核岛的钢筋用量更是高达九点五万吨。比国内核电建设最高标准用量多出百分之十。这些钢筋足够建起九十五栋三十层高的楼房。除了钢筋，最新研制的抗渗混凝土配方，同样能确保这个地基抵抗十级以上的大地震。对抗泥岩的同时，一个重大的工程节点即将来临。核岛穹顶的预制正在进行
，巴基斯坦工人杜刚正在焊接穹顶。四个月后，这个全球体积最大、最重。也是最薄的核岛穹顶，要在这里吊装。吊装方案已经完成，但能否行得通，还需要等待两千多公里外来自中国的消息。中国福清与卡拉奇一模一样的华龙一号穹顶即将开始吊装。双胞胎工程的意义就在于共享技术，与全球伙伴在核电高端领域齐头并进。工人们正在安装十六根三十九米长的吊装钢丝绳，每根钢丝绳之间的受力差必须控制在百分之十之内。核岛穹顶是核电站最关键的部件之一，直径四十六点八米，厚度仅为六毫米，风速、风向的变化很容易导致十六根钢丝绳受力不均，造成穹顶变形，无法精准落入核岛顶部最窄处只有十毫米宽的导向槽。钢丝长度、吊装方式。都是中国工程师历时四个月反复试验和演算出来的。此前，全球没有任何经验可循。工程总指挥陈国才，此时最关心的是风速的变化。风速一旦超过每秒九点八米，穹顶将无法吊装。现在怎么样？这个风速最高的时候是九米三，一般超过这个风速，按照九米九点八米的操作，我们不动啊，对吧？没没问题。我现在感觉又下了点，七点三。对对对。五月，海边的风速变幻莫测，经常可以从每秒两米瞬间达到每秒十三米，这对中国工程师是个严峻的考验。加上钢索等各类起吊组件。核岛穹顶起吊总重高达五百二十四点六吨。起重总指挥杨建国，尽管指挥过上千件核电大部件的吊装，但这一次要完成世界上最大最重核电站穹顶的吊装，依然是一次全新挑战。他需要和现场四位吊装指挥、吊车司机，以及四十五名吊装工人、两百名安装工人默契配合。两百七十度到三百六十度，人员就位，十一点二，设备机具就位。啊，全体注意啊！我们准备起钩，来三千两百吨机闸，注意起钩。穹顶离开地面的一刻最为关键，吊车司机必须要分秒不差的按百分之二十五、百分之五十、百分之七十五、百分之一百四个受力阶段，给十六根钢丝绳逐渐加力，并将穹顶下口晃动范围控制在二百毫米以内。只有这样，才能确保穹顶不变形。来，我们各角度注意啊，各角度注意，记住注意，我们要加载到百分之七十五啊。穹顶稳稳地被吊起，到达六米高时，确认平稳之后，进入最关键的长行程吊装。吊车司机要在一个小时内将穹顶提拉六十三米，必须确保稳准匀。吊车移动、臂架运动的速度、方向。工作半径等参数，都是根据当天的风速测定的。这是让现场所有人最紧张的时刻。为了这一刻，制造穹顶的上千名工人已经准备了两年。一百多名工程师对穹顶拉升每一厘米所要承受的拉力、阻力和外部环境变量，都反复进行过精确计算。两百多名安装工人已经等在四十三米高的核岛顶部。这个群顶底部已经完全越过中央拱架啊！不要刻意的知道，不要刻意的知道啊！两百名安装工人用力必须均衡。
，否则十六根钢丝绳的横向扭力依然会造成穹顶变形，导致整个工程功亏一篑。顺时针拉大概最好五十公分。一部分人抓住缆风绳，防止穹顶左右晃动；一部分人则用手扶着穹顶。边旋转边往下落到合适的位置，像钓鱼一样，丝毫的晃动都有可能导致鱼钩无法对准鱼群。在近五十米的高空，穹顶在风的作用下，任何不可控的晃动，都可能导致穹顶无法精准对位。所有的经验，来源于三代核电人的积累。中国是世界上唯一一个三十年来从未间断过核电建设的国家。穹顶准确落入卡槽，吊装成功了。福清监测中心的吊装数据，此时已传回卡拉奇。这些来自一线的宝贵数据，将直接指导巴基斯坦华龙一号的建设工作。华龙一号技术。已经出口到英国、阿根廷，还有二十多个国家提出合作意向。中国正在全方位加强国际能源合作中，眺望更远的未来。我觉得我们应该积极去参与，主动的去参与国际能源事务。我们习近平主席在联合国大会上的发言当中也提到了要这个。呃，建设全球能源互联网这话题，也得到了联合国很多成员国的响应。这些方面都体现出，呃，中国在国际能源事务当中的话语权。在下级大国重器中，我们将向海洋进发，前往渤海湾建造基地，揭开全球最大的深海钻井平台“蓝鲸”系列的制造秘密，伴随“深海勇士号”出征。探索深海四千五百米区域的神秘资源。全球第一座海洋牧场，世界上最先进的吹沙造陆神器。全球起重能力最强的海上巨无霸，还有世界上最先进的远洋货船，世界上最完备的海洋运输舰队。大国重器。挺进深蓝。